Hello friends, welcome to Kids Version World. இக்கு நம்ம round pleated nighty எப்படி cut பண்ணி stitch பண்டது என்று பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் 3 meter nighty material வாங்கி வைத்திருக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கு நாம் yoke piece காக நான் வந்து plain material எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது nighty வந்து எப்படி fold பண்டது என்று பார்க்கலாம் இது material first பார்த்தீங்கு நாம் இத lengthwise double off fold பண்ணிருக்கிறேன் அதுக்கு பிர first lengthwise அதுக்கு பிரமா இது நுடைய அக்கலம் வந்து widthwise வந்து fold பண்ணிருக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கு நான் நம்ம pant material வந்து fold பண்ணும் அல்லைங்களாம் சேம் அதைய மெத்திருதாம் இப்போ நான் fold பண்ணிடம் next நம்ம nighty நுடைய உயரம் mark பண்ணிலாம் இப்பு பாருங்க கீலருந்து மேல நான் mark பண்ணிரா இப்போம் நான் 19 உடைய உயரம் பாத்திங்கு நாம் 51 inchesல மார்க் பண்ணிருக்கேன் 50 inches total height 1 inch வந்து சேமிங் காக totalா 51 inch மார்க் பண்ணி இது இந்த மாறி லைன் போட்டு வச்சுக்கிறாம் இப்போ பாத்திங்கு நான் இந்த folding side என்னுடி பக்க வருக்கு open side எனக்கு oppositeல இருக்கு இந்த open sideல இருந்து பாருங்க இந்த open sideல இருந்து உள் பக்கமா ஒரு 4 inchesல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் open sideல இருந்து உள் பக்கமா 4 inches குறு மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த மார்க்கிங்கள் இருந்து கீல seven and half inchesல ஒரு மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் இது இந்த மாறி நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கு நாம் நம்ம ஆம்கோல் உடைய உயரம் 7.5 inches எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ஆம்கோல் உடைய மார்க்கிங் வந்து நம்ம மார்க்கின் இருக்கொள்ளுங்கள் இங்கலாம் அதில் இருந்து உள் பக்கமாம் ஒரு 3 inches கு ஒரு மார்க் பண்ணி இப்போ அந்த 3 inches mark பண்ணிருக்கொள்ளிங்களாம் அந்த லைன்ல வெச்சு கீல நம்ம நெக்கின் உடைய height வந்து mark பண்ணிரும் 7 inches கு நான் நெக்கின் உடைய height குடுக்கிறேன் முக்கிங்களா இப்போ இந்த லைன் வரண்சுக்கிறேன் நெக்கின் உடைய height பாத்திங்கினா 7 inches கு mark பண்ணிருக்கிறேன் இப்போது 3 inches வந்து நான் எதுக்காக குடுத்திருக்கேன் அப்படியின் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறாம் இப்போது first நம்ம இந்த neck நுடிய height 7 inches இந்த close அருக்கிலியா இந்த பகுதி full away வந்துக்கு நம்ம mark பண்ணி இந்த மாறி box போட்டுக்கலாம் இது round neck வந்து வரண்சு விட்டுக்கிறாம் இப்போது நம்ம arm call வரண்சுக்கலாம் திரும்போம் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பார்ச்டு பார்த்தீங்கு நாம் அந்த open sideல இருந்து 4 inches mark பண்ணிருக்கேன் முக்கிங்களாம் அந்த open sideல இருந்து 4 inches mark பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப் பிரமாம் அந்த 4 inches mark பண்ணிருத்தில் இருந்து கீல 7.5 inches mark பண்ணிட்டு அந்த lineல இருந்து 3 inches mark பண்ணி அதுக்கு நேரக்கில 7 inches நேக்கின் உடைய height குடுத்து அது வந்து line போட்டு neck line வந்து வரண்சிருக்கோம் இந்த 3 inches வந்து எப்படி வந்து நம்ம mark பண்ணோம் அப்படிங்கிரதே நான் உங்களுக்கு இப்பு சொல்கிறாம் first இது நம்ம cut பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த 19 உடைய இந்த கீல் பகதில 1.5 inches mark பண்ணி இந்த open sideல பருங்க 1.5 inches mark பண்ணி light on the shape குடுத்து இப்போம் இந்த 3 inches வந்து எப்படி வந்துது நான் உங்களுக்கு வந்து explain பண்டாம் இதுதா துனின் வெச்சுக்கோங்க இது நான் double fold பண்ணி இருக்கிறேன் இப்போம் இந்த folding side வந்து எம் பக்கமா இருக்கு இப்போம் இந்த folding sideல நான் இந்த மதிரி box போட்டு neckline வரண்சுக்கிறேன் 
அதுக்கப்புறமா ஷோல்டர் லைன் விட்டுட்டு நான் ஆம்கோல் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போது இந்த நெக்னுடைய வித்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்னுடைய அகலம் த்ரீ இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இதனுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா உயரம் செவன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃபோர் இன்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டருக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டோட்டல் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது நான் ஹாஃப் ஷோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செவன் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நெக் வித் வந்து த்ரீ ஷோல்டர் லைன் வந்து ஃபோர் டோட்டல் செவன் இப்போ அந்த நெக் லைன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணதுலேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ்க்கு பாருங்கள் இது வந்து டூ இன்ச்சஸ்க்கு நான் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த யோக் பீஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த யோக்கினுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ச்சஸ் ஸோ இப்போது இந்த ஃபோரில் டூ இன்ச்சஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து டூ இன்ச்சஸ் இருக்குது இப்போது ஆம்கோல் லைனில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சும் இந்த யோக் பீஸ் லைனில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுறக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சும் டோட்டலாக ஒன் இன்ச்சு இந்த டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீது இருக்கிற அந்த மேல் பக்கத்தில் இருந்த துணியை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இதனுடைய ஸ்லீவ் போர்ஷன் கட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்லீவ்னுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதனுடைய வித்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்க்ளூடிங் சீமிங்கோட சேர்த்து இப்போது அதிலிருந்து கீழே த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு நான் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த ஸ்லீவ்னுடைய ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஹாஃப் இன்ச் சீமிங்க்கு ஸோ செவன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ நம்ம இதை வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் வரைஞ்சிட்டு நம்ம இந்த ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணிட்டோம் மீது இருக்கிற இந்த துணியில் நம்ம பாக்கெட் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இப்போது துணியை வந்து நான் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாக்கெட்டினுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வித் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி இதை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் துணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிளாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இதை வந்து டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ இதை கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் அதில் இந்த மாதிரி இந்த சென்டருக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க வரைஞ்சி இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் பாக்கெட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய யோக் பீஸ் வந்து கட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் பிளைன் மெட்டீரியல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நாலாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு நம்ம யோக் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டிங்லேருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த கழுத்தினுடைய அகலம் த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி இதை வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம இது நீங்கள் நைட்டி மெட்டீரியல்லையே கூட நீங்கள் செய் இதே பா மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் யோக் வந்து ரெடி பண்ணலாம் பட் என்னென்னா நமக்கு வந்துட்டு துணி வந்து இதுக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்காது சரியாக வந்துட்டு இது நம்ம பண்ண முடியாது ஏன்னா துணி தேவையான அளவு நமக்கு கிடைக்காது அதனால் வந்து நான் பிளைனாகவே வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற அந்த நெக்லைன்லேருந்து டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிட்டு வரேன் அதனுடைய வெளிப்பக்கத்தில் டூ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது இதை நம்ம வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம ப்ளவுஸ்க்கெல்லாம் வந்து பேட்ச் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா சேம் அதே மெத்தடு தான் இப்போது இந்த நெக்ல என்னுடைய உள் பக்கத்தில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் சீமிங்க்காக இது வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம 
இதனுடைய உள்பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி திருப்போம் இல்லைங்களா லைனிங் வச்சு ஸோ அதுக்காக நான் ஹாஃப் இன்ச் கொடுத்தேன் இப்போ இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த யோக் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லைனிங்காக நான் வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியல் லைனிங் மெட்டீரியல் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போது அந்த லைனிங் வந்து லைனிங்கும் அந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வச்சுட்டு இதனுடைய இந்த லைனில் இந்த நெக் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஓகே இப்போ வந்து நெக் லைன் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதனுடைய இது ஓரங்களில் இந்த மாதிரி நாச்சஸ் போட்டுக்கலாம் நாச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து துணியை திருப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அதனுடைய இன்னொரு ஓரத்தையும் கூட நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம வளைச்சு தையல் போட்டு விடலாம் பாருங்க இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதனுடைய அந்த நெக் லைனில் ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம யோக் பீஸ் வந்து ரெண்டு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த நைட்டியோட கரெக்டாக வந்து அந்த நெக்னுடைய ஹைட் வந்து நாச் போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக செட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த இடையில் இருக்கிற இந்த ஃபேப்ரிக்கை தான் நம்ம ப்ளீட்ஸ் வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த நம்ம நைட்டி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதனுடைய அந்த நெக்கு வந்து அந்த அகலம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளீட் வச்சுட்டே வரலாம் இந்த அகலத்தை கரெக்டான அந்த அகலம் வரைக்கும் ப்ளீட் வச்சு கொண்டு வரணும் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டே வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டோம் இப்போ அந்த யோக் பீஸை இதில் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி கரெக்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளீட்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று பிரித்து விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ப்ளீட் வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த யோக் பீஸை வந்து நம்ம இந்த யோக் பீஸுடைய அந்த நல்ல பக்கம் இந்த நைட்டியுடைய நல்ல பக்கத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஓரமாக இந்த மாதிரி தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் தையல் போட்டு நம்ம யோக் பீஸை வந்து இந்த நைட்டியோடு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம யோக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதனுடைய உள்பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உள்பக்கம் இப்போ நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த சைடை இந்த மாதிரி நம்ம இந்த யோக்கினுடைய பக்கமாக திருப்பி ஒரு படிமான் தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஓரத்துலேயே வந்து நம்ம தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதனுடைய பாக்கெட் வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணும்போது சொன்னேன் இல்லைங்களா இதை வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்காக வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணேனா இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய இந்த ரெண்டு பக்கமும் அப்புறம் இந்த ஓரத்துலேயும் வந்துட்டு ஓப்பனில் இருக்குது இந்த ஓப்பன் இருக்கிற அந்த சைடெல்லாம் வந்து நம்ம தையல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த பாக்கின் உடனே மேல் பக்கம் மட்டும் அப்படியே நான் விட்டுடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்கெட்னுடைய மூணு பக்கத்துலேயும் நான் தையல் போடுறேன் ஓகே இப்போ தையல் போட்டுட்டோம் இதை நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய இந்த பாக்கெட்னுடைய மேல் பக்கத்தில் நான் இந்த யோக் பீஸினுடைய அந்த துணியை நான் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதனுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸில் எடுத்திருக்கேன் இதனுடைய ஒரு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி 
ஓரமாக தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி ஓரமாக தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் சைடில் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ நாச் போட்டு இந்த துணியை இதனுடைய ஃப்ரண்ட் சைடில் திருப்பிக்கலாம் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பாக்கெட் ரெடி பண்ணிட்டோம் நான் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த பிளாக் கலர் லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணலான்னா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த லேஸ் வந்து இந்த இடத்துல நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த லேஸ் வச்சு இப்போ தையல் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஓகே இப்போ லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை இந்த நைட்டியில் எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நைட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃப்ரண்ட் சைடை இந்த மாதிரி நான் சென்டராக டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா திரும்ப ஒரு ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னா இந்த ஷோல்டர் லைனை சென்டர் வந்து நான் பிடிச்சிக்கிறேன் இந்த ஷோல்டருடைய சென்டர் வந்து பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி திரும்ப ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறமா மேலேருந்து கீழே நமக்கு எந்த ஹைட்டில் வந்து பாக்கெட் வைக்கணுமோ வச்சுக்கல நான் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸில் நான் பாக்கெட் வைக்கிறேன் வச்சு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கலாம் இதனுடைய அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கும் நான் லைன் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த பாக்கெட் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பாக்கெட்டினுடைய எல்லா பக்கத்தில் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அதனுடைய மேல் பக்கம் மட்டும் நம்ம வந்து ஓப்பனில் விடுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பாக்கெட் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை சுற்றி கூட நம்ம இந்த லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதனுடைய சுற்று நம்ம வந்து இந்த லேஸை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லேஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம பாக்கெட் ரெடி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய இந்த இன்னொரு பீஸை இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் லைன் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஓகே இது ரெண்டு ஷோல்டரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய ஸ்லீவ் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்லீவில் கூட நான் இந்த யோக் பீஸினுடைய கலரில் இருக்கிற துணியை நான் வந்து லைட்டாக பைப்பிங் மாதிரி கொடுக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அகலம் பாருங்கள் ஒன் இன்ச்சில் ஒன்னே கால் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த ஸ்லீவினுடைய கீழே இந்த பாட்டம் ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் உள்பக்கமாக இந்த துணியை வச்சு ஓரமாக தையல் போட்டுகிட்டே வரேன் பாருங்கள் இப்போ தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நாச்சஸ் போட்டுக்கலாம் நாச்சஸ் போட்டு திருப்பி இந்த மாதிரி டபுள் ஃபுல் பண்ணி ஓரமாக தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிற அந்த லைன்லையும் நான் இந்த லேஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன்
இப்போ அதே மாதிரி இந்த யோக் லைன்லேயே கூட அந்த லேஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஸ்லீவ்லேருந்து நம்ம இந்த பாட்டம் வரைக்கும் சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமும் சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதனுடைய கீழ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டு நம்ம இந்த நைட்டி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரவுண்ட் ப்ளீட்டட் நைட்டி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இதே மெத்தடில் நீங்களும் கண்டிப்பாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ